W tym odcinku łowcy duchów odwiedzają Ukrainę, aby zbadać miejsce, w którym działy się straszne rzeczy. Mieszkańcy pamiętają tajne eksperymenty na ludziach. Joe zauważa coś przyczajonego za drzwiami. Następnie będą szukać w Polsce wiedźmy, która lubi gry. Co to? Duchy zamku Rescher przestraszyły pola nie na żarty. Słomka się rusza. Łowcy Duchów, Wydział Międzynarodowy. Jesteśmy na Ukrainie. Na zaproszenie Galerii Lewi Jedziemy do zamku w Podchorcach. Susan powie nam, czego możemy się spodziewać. Jedziemy do zbudowanego w 1635 roku zamku w Podchorcach. Początkowo należał on do polskiego szlachcica, który podobno zamurował w nim żywcem swoją żonę, bo ta nie dała mu dzieci. Mamy doniesienia o Białej Damie. Ponoć to żona polskiego szlachcica. W zamku widać cienie. Coś dotyka ludzi. Generalnie dużo się tam dzieje. Nasza klientka chce odnowić zamek i otworzyć muzeum. Poprosiła nas, abyśmy sprawdzili, czy duchy mogą stanowić niebezpieczeństwo. Widać zamek. Śledztwo. Doktor Susak, miło panią poznać. Jestem Barry. Witajcie. To Chris i Paul. Może nam pani przybliżyć historię tego miejsca? Zamek odgrywał bardzo ważną rolę w historii Polski i Ukrainy. W czasie II wojny światowej był tu nazistowski szpital. Po 1945 roku przejęli go Sowieci. Służył jako szpital dla ludzi chorych na gruźlicę. Zmarło tu wiele osób. Doniesienia o paranormalnej aktywności pojawiają się od dawna. Mam nadzieję, że pomożecie nam znaleźć jakieś wytłumaczenie. Dziękujemy za możliwość zbadania tego miejsca. Możemy zobaczyć najciekawsze miejsca? Oto wnętrze. Kiedyś panował tu dobrobyt. Często pojawiają się doniesienia o Białej Damie, przemierzającej korytarze. Lubię to miejsce. Słyszałem straszną historię Białej Damy. Podobno została żywcem zamurowana w piwnicy. Byliśmy tutaj grupą. Zostałam sama na piętrze, gdzie zobaczyłam kobiecą postać. Miała jasne włosy i zwierne szaty. Nie znałam historii Białej Damy. Nie wiedziałam, co to. Byliśmy tu ze znajomymi. Na piętrze poczułam zimne powietrze. Ciąg powietrza zawiódł mnie do piwnicy, gdzie wyczułam kobiecą energię. Ja 
Mówiła, że są tam jej szczątki, które trzeba pogrzebać. To piwnica. To miejsce jest związane z historią niemieckiej okupacji. Okoliczni mieszkańcy pamiętają, że odbywały się tu tajne eksperymenty. Chyba na ludziach. Byłam w piwnicy. Kątem oka dostrzegłam ruch. Widziałam mężczyznę. Miał na sobie niemiecki mundur. Wiem, co widziałam. Dziękujemy za oprowadzenie po zamku. Dużo się tu dzieje. Dziękuję, że przyjechaliście. Odezwiemy się za kilka dni i przedstawimy wyniki. Obejrzeliśmy zamek. Ma bardzo bogatą historię. Opowieść o Białej Damie jest dość popularna. Obawa, że duchy mogą niepokoić zwiedzających jest uzasadniona. Sprawdzimy, czy faktycznie są tu duchy. Chyba wszystko jest gotowe. Kamery? Gotowe. Jedna jest w piwnicy, może nagramy białą damę albo żołnierza. Umieściliśmy tam też kamerę termowizyjną. Na górze są też różne kamery. Jeśli biała dama się pojawi, nagramy ją. Umieściliśmy też kamerę w kaplicy. Jeśli pojawi się, tam jest nasza. Super. Gasimy światło i zaczynamy. Chris, chodź. Idziemy z Chris do piwnicy. Chcemy ją zbadać i dowiedzieć się, co tu było. Szpital zajmował cały parter. Ponoć prowadzono tu badania. Naziści lubili eksperymentować na ludziach. Samo zło. Tędy. Co to? Dużo się tu działo. To pentagram wyrysowany do góry nogami. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Nagranie z piwnicy Barry Chris. Jestem Barry. Przyjechałem z Irlandii. Potrzebujesz pomocy? Co to było? Śledztwo. Z tyłu. Paul, słyszysz? Co jest? Sprawdź tylny dziedziniec. Widać tam coś? Nic, pusto. Dzięki. Co to było? Czy to paranormalne zjawisko? Jeszcze nie wiemy. Śledztwo będzie bardzo ciekawe. Pojawiły się głowy. Koniec nagrania. Do pracy. Badamy z Bryt piętro. Sprawdzamy doniesienie o Białej Damie.
Co to? Widziałem coś w tej ciemności. Coś było w rogu. Brit od razu zauważył mroczny cień w rogu. Jesteś tu? Lubisz ten pokój? Co to za drzwi? Jestem pewien, że widziałem ruch. Nie wiem, co to było. Chyba coś patrzyło przez szczelinę, ale się najadłem strachu. Może coś nagramy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem Brita to Joe. Jesteśmy w pokoju obok kaplicy. Zaczyna kręcić mi się w głowie. Mam gęsią skórkę. Ze mną też nie jest najlepiej. Coś mnie łaskocze. Mnie też. Powietrze jest naelektryzowane. Czy to znak od ciebie? Poczekaj, nagram to. Na całym ciele mam gęsią skórkę. I głowa mnie łaskocze. Kręci mi się w głowie. Zbadajmy pole. Nic. Mamy miernik natężenia pola elektromagnetycznego. Nic nie wskazał. Możliwe, że to było doświadczenie paranormalne. Czuję, że to miejsce jest wyjątkowe. Z Polem badamy pokój na prawo od naszego centrum dowodzenia. Kiedyś był to szpital dla chorych na gruźlicę. Kręci mi się w głowie. Mam problemy z równowagą. Biała dama, daj nam jakiś znak. Pokaż się. Objawiałaś się gościom? Pamiętasz polskiego szlachcica, który tu mieszkał? Co to? Jesteśmy tu sami? Tak, ale słyszę, jakby ktoś chodził po schodach. Co to? Pusto. Usłyszeliśmy dźwięki na schodach. Poszliśmy tam, ale nikogo nie znaleźliśmy. Mamy nagranie. Umieściliśmy tam wyjątkowy mikrofon, który miał wykrywać odgłosy dobiegające od strony schodów. Słyszałem, jak ktoś tu chodził. Zostawiliśmy tam mikrofon i udaliśmy się na piętro. Chcieliśmy zrobić tam trochę zdjęć i coś nagrać. Jeśli chciałaś się z nami skontaktować, czekamy. Stoję, ale czuję, że coś ciągnie mnie w kierunku ściany. Trudno utrzymać równowagę. Kiedyś był tu niemiecki szpital. Może coś po nim pozostało. Daj nam znak. Ujawnij się. Wait, 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 wait. 
Podejdź. Spójrz. Dziwne, prawda? Mówi Barry, kończymy na dzisiaj. Zapalmy światło i zbierajmy się. Chętnie zobaczę, co nagraliśmy. Słyszeliśmy o Białej Damie. Ciekawe, czy są tu jakieś inne tajemnice? Nie mogę się już doczekać. Analiza. Zamek był niesamowity. Naziści, Rosjanie, Biała Dama. Zobaczmy, co mamy. Joe, to ty i Brit na piętrze. Chyba rozwiązałam tajemnicę twarzy za drzwiami. To prezent. Widać, że to nie twarz, chociaż na pierwszy rzut oka można tak pomyśleć. Naprawdę się przestraszyłem. Wiem, przeżyłam coś podobnego. Ja też przestraszyłam się drzwi, ale sprawdziłam i okazało się, że to tylko brezent. To wiatr nim ruszał. Najadłem się strachu. Wracajmy do pracy. Wow, guys. Pamiętasz, kiedy poczułaś, jak coś cię dotyka? Od razu zacząłem robić zdjęcia. Zobaczcie. To jej cień, ale co to jest? Konfrontacja. Miło znów panią widzieć. Wzajemnie. Nie mogę się już doczekać wyników. Wszyscy mamy inną motywację. Dużo widzieliśmy, w wiele wierzymy. Jesteśmy sceptykami. Nie wierzymy na słowo, że miejsce jest nawiedzone. Musimy to sprawdzić. Byliśmy z Susan na piętrze. Nagle ktoś powiedział... To ukraińskie i rosyjskie wyrażenie, kiedy ktoś zostaje zaskoczony. Czyli zaskoczyliśmy ducha. Usłyszała to? Na własne uszy. W tym samym pokoju czuła, że coś dotyka jej twarzy. Potem czuła, że coś przyciąga ją do ściany. Paul robił zdjęcia. Widać, że po prawej pojawia się cień. Na następnym zdjęciu widać go dużo lepiej. Spory cień. Aha. To nagranie z klatki schodowej. Proszę posłuchać. Słyszy pani szepty? Słyszę coś na początku. Urywek. Posłuchajmy jeszcze raz. Nie wyłowiliśmy słów, ale ktoś coś mówi. Nie wiemy jednak co. Bryt i Joe przygotowywali nagranie na piętrze. Pytali, czy ktoś tam jest, czy ich słyszy. Doczekali się odpowiedzi. Wydaj jakiś dźwięk. To mógł być przypadek. Poprosili o powtórkę. 
Zazwyczaj jej nie ma. Tutaj było inaczej. Dostali dwie odpowiedzi. To nie przypadek. Duch chyba szanuje wasze śledztwo. Próbuje nawiązać kontakt. Pukanie pojawiało się też w innych miejscach. Byliśmy z Chris w pokoju pod kaplicą. Dostaliśmy tam kilka odpowiedzi, kiedy wywoływałem Niemców, którzy tam zmarli. A oto odpowiedzi. Dziwne, słyszę coś. Jest dużo dowodów. Ten zamek jest nawiedzony. Popierając się na zdobytych dowodach możemy powiedzieć, że coś się tu dzieje. Ale zbyt mało, aby mówić o nawiedzeniu. Możemy otworzyć tu muzeum? Oczywiście. Wierzę, że otwarcie muzeum jest bezpieczne. Czułem, że to coś jest zainteresowane i chce się bawić. Doktor Susek była bardzo zadowolona z dowodów, które przedstawiliśmy. Nie wyczuliśmy żadnego zagrożenia. Biała dama się nie pojawiła. Oparła się twojemu czarowi? Moim pięknym oczom. Zabójczemu uśmiechowi, urokowi osobistemu. Jej strata. Jesteśmy w Polsce. Przed nami wspaniałe śledztwo. Susan opowie. Będziemy badali zamek Reszel w miejscowości o tej samej nazwie. Zbudowano go w 1350 roku. W 1807 wybuchł wielki pożar i strawił niemal całe miasto. O podpaleniu oskarżono Barbarę z dum. Do tego doszło oskarżenie o czary. Spędziła trzy lata w małej celi w podziemiach zamku, gdzie była wielokrotnie gwałcona. Urodziła dwójkę dzieci. Ich los jest nieznany. Paweł, nasz klient, chce się dowiedzieć, skąd biorą się dziwne zapachy i odgłosy. Jesteśmy na miejscu. Ale tu pięknie. Super. Sterta cegieł. Śledztwo. Cześć. Miło was widzieć. Cieszę się, że przyjechali. Dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Możliwe, że paranormalne. Wiele osób uważa, że tu straszne. Co się dzieje? Pracownicy słyszą dziwne odgłosy. Goście budzą się przerażeni. Pokaż nam, gdzie występują jakieś anomalie. Chodźmy do baru. To tutaj. Tutaj pan Franciszek, znany artysta, spędzał dużo czasu. To jego ulubione miejsce. Zmarł w zeszłym roku. To wyjątkowe krzesło. Siedzący na nim skarżą się na zimno i dziwne uczucie. Nie chcą na nim siadać. Dzieje się tu coś dziwnego? Tak. Dokąd teraz idziemy? Do lochu, w którym trzymano Barbarę. W tej celi przetrzymywano Barbarę z Dunk. Pewnego razu dwoje gości grało tu w bilard. Ten, który przegrywał, wezwał Barbarę na pomoc. I bile zaczęły się poruszać. Zdarzało się to wcześniej? Nie. Niektórzy twierdzą, że w lochach słychać jej krzyki. 
Podobno krzyczy, bo była niewinna, ale została stracona. Obejrzeliśmy zamek, jest bardzo ciekawy, ma długą tradycję. Sala bilardowa w lochach jest niesamowita. Pol jak idzie? Jest obraz? Zainteresowały mnie bile, które zaczęły się ruszać. Gdzie są kamery? Obserwujemy stół bilardowy. Mamy obraz w podczerwieni i termowizję. Na barze zainstalowaliśmy kamerę działającą w pełnym spektrum. Ostatnia kamera nagrywa w lochach. Nic nam nie umknie. W takim razie gasimy światła i zaczynamy. Barry Chris nagranie z sali bilardowej i lochu. Ciekawe, czy Barbara zagra z nami w bilard. Byliśmy w podziemiach. Słyszeliśmy o dwójce gości grających tam w bilard. Jeden poprosił Barbara o pomoc i bile zaczęły się poruszać. Może nam też pomoże. Nie przyszliśmy cię przegonić. To twoje miejsce. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzamy. Ja jestem Chris. A to Barry. Jak ty masz na imię? Ilu nas jest? Śledztwo. Byliśmy z Chris w sali bilardowej. Poczułem, że na mojej nodze siedzi wielki owad. Coś chwyciło mnie za nogę. Na pewno nic nie zahaczyłeś? Co to? Jest tam ktoś? Nie widać, dokąd prowadzi. Co chwyciło cię za spodnie? I co uciekło do rury? Słyszeliśmy ruch nad głowami. Jakby było tam jakieś zwierzę. Pełno tam pajęczyn. Gdyby coś tam weszło, pozrywałoby je. Zobaczymy, czy to się powtórzy. Mieliśmy włączony magnetofon. Zaczynaliśmy sesję. Nie musisz się chować. Chodź. Co to? Metaliczny dźwięk. Skąd dobiega? Franciszku, jeśli tu jesteś, odezwij się. Byliśmy z Susan w barze. Ładnie pachnie. Przesiadywał tutaj artysta. Teraz ludzie odczuwają chłód. Jak leci? Wody? Poruś się obok miejsca Franciszka. Ja udawałam barmankę. Może coś się stanie. Napijesz się czegoś? Nie chcesz wody? Co podać? Śmiało. Niesamowite. W tym miejscu jest zimno. Tutaj. 
18,5 stopniej spada. 64,2, To nie przeciąg. To konkretne miejsce wciąż spada. 63.1, Czuć chłód. Oran. Poruszyła się. Niczego nie dotykałem. Jakby ktoś chciał się napić. Wciąż się rusza. Faktycznie. Słomka się rusza. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Chyba chcę się napić. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem takiej aktywności tak blisko mnie. Widziałem, jak się poruszyło. Rewelacja. Możesz to powtórzyć? Już się nie porusza. Temperatura znowu rośnie. Nasz kolega chyba sobie stąd poszedł. Będziesz piła tę wodę? A czemu nie? Nigdy nie doświadczyłam takiej aktywności z bliska. Wiem, że Paul jest sceptykiem, ale to zrobiło na nim wrażenie. Dlatego kochamy tę robotę. Spójrz, jakie jest strome zejście. Bardzo. Badamy loch pod wieżą. Ponoć trzymano tam skazanych na śmierć. Uważaj na zaczep kamery. Co jest? To ty dyszałeś? Nie. Barbaro, to ty? Bryt i Joe, Reszel Polska, Lochy. Jestem Brit. To mój kumpel Joe. Jak ty się nazywasz? Za co skazano cię na śmierć? Chyba słyszę głosy. Nie wiem, co to, ale chyba pomruki. Słyszysz? To chyba nad nami. Co to za dźwięk? Jakby ktoś się potykał. Słyszeliśmy pomruki. Brak pola elektromagnetycznego. Teraz słychać to inaczej. Mam nadzieję, że to nagraliśmy i będziemy mogli przedstawić dowody. Świetna robota. Zwijamy się i wracamy do centrum. Było wspaniale. Widzieliśmy, jak przedmiot się ruszał. Nigdy nie spotkałem się z czymś takim. Nie zapomnę tego. Na pewno coś znajdziemy. Przeanalizujemy materiał i znajdziemy dowody. Analiza. Zobaczmy, co udało nam się znaleźć i rozwiążmy tajemnicę zamku Reszel. Byliśmy z Polem w barze. 
Na kontuarze stała szklanka. Poczuliśmy chłód i kątem oka wypatrzyłem ruch. Słomka poruszyła się. Mamy wszystko na wideo. Niestety, to tylko lód w szklance. Zobaczmy jeszcze raz. Nikt nie jest nieomylny. Jestem rozczarowany. Miałem nadzieję, że to był duch. Przykro mi, że to nieprawda. Wszyscy popełniamy błędy. Paul, przeprowadzę dla ciebie szkolenie z podstaw topnienia lodu. Nie pierwszy raz przejechałeś się na lodzie. Szukajmy dalej. Mam coś. Nagranie z sali bilardowej. Pamiętam, że nagle wydarzyło się kilka rzeczy. I te odgłosy w róże. Ale to było chwilę później. Zastanawialiśmy się, co się działo, kiedy pojawił się głos. Posłuchajcie. Co to było? Wyraźnie słychać. Konfrontacja. Dobrze znów Cię widzieć. Cześć. Macie jakieś odpowiedzi? Natrafiliśmy na ciekawe zjawiska. W lochach pod wieżą Brit czuł, że ktoś dyszy mu nad uchem. Co jest? To ty dyszałeś? Nie. Susan i Paul byli w lochach pod wieżą. Paul słyszał dyszenie, jakby ktoś miał problemy z oddychaniem. Jest jakaś spójność. Brzmi jak oddech. W sali bilardowej poczułem, że coś wspina mi się po nodze. Podskoczyłem jak oparzony. Chwilę potem nagraliśmy męski głos. I jak sądzisz? Co to? Nie mam pojęcia. To męski głos. Mamy tu nawiedzenie, czy to tylko o mamy? Zaobserwowaliśmy aktywność, ale za słabą, aby mówić o nawiedzeniu. Dziękuję, miło, że przyjechaliście. Zawsze będziecie tu mile widziani. Cieszę się, że łowcy przyjechali i przedstawili dowody wskazujące na to, że nie ma tu nawiedzeń, więc goście będą mogli spokojnie spać. Paweł był bardzo zadowolony z naszych dowodów. Część gości wciąż będzie wierzyła, że to miejsce jest nawiedzone. Opuszczamy Polskę, czekają nas nowe sprawy. Mamy kilka na oku. Tekst polski Grzegorz Jędzioł,